இது நம்ம நேரம் நம்ம நேரம் நிகழ்ச்சியின் வழி உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நேர்களே வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் நேத்தி நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் இந்த இம்போர்ட்டட் பேர்ஸ் வாங்கினேன் இது வாங்கின அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்ட்டு தோணிச்சு என்னென்னா இந்த இம்போர்ட்டட் பியர்ஸ்க்கும் நம்மளோட லோக்கல் பிராண்ட் பியர்ஸ்க்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா டாக்டர் நிறைய இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இம்போர்ட்டட் பியர்ஸ் வந்து அதனோட குவாலிட்டி அதனோட ப்ரொடக்ஷன் அதனோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நம்ம இங்கே அவைலபிள் பேர்ஸை விட இதனோட சீடு வந்து வேறு மாதிரி குவாலிட்டி அது இப்போ டெக்ச்சரும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இதனோட அமிலத்தன்மை கொஞ்சம் கூட இந்தியாவில் இருக்கிற அமிலத்த இது பேர்ஸோட அமிலத்தன்மை ஜாஸ்தி இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் கொஞ்சம் அதை ரொம்ப கடிச்சா கொஞ்சம் பல்லு கூச ஆரம்பிக்கும் இது வந்து அவ்வளோ பல்லு கூசு கூசுதே வராது கூச்சு கூச்சுமே வராது ஏன்னிங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் அப்புறம் இந்த வேரியஸ் டாட்டாரிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டென்டினை கரைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது அதனால் அதனோட காம்பசேஷன் வேறு இதனோட காம்பசேஷன் இது வேறு ஃப்ரூட் அதை வேறு ஃப்ரூட்னு சொல்லலாம் பட் எல்லாமே பேர்ஸ் தான் இதனோட இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு அது மாதிரி இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் இந்தியன் பேர்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேர்ஸ் ஓகே இதுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கு இதுக்கும் ரொம்ப பெனிஃபிட் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தீசிஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓ ஓகே என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷீஸ் ஆன் தி ஃபேமிலி வே ப்ரெக்னெண்டா இருக்காங்க அவங்களோட கைனக் வந்து கட்டாயம் பேர்ஸ் எடுத்துக்கங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்ட்டு சொல்றாங்க ஏன் வந்து பர்டிகுலரா அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து கைனக் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க டாக்டர் இதுல வந்து நம்ம இம்போர்ட்டட் பேர்ஸ் வந்து இப்போ யூஸ்வலா வந்து ப்ரெக்னன்ட் பீரியட்ல சாப்பிடலாம் முதல்ல வந்து ப்ரெக்னன்ட் பீரியட்ல சாப்பிடலாமா கூடாதான்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு இப்போ கண்டிப்பா சாப்பிடலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங்ல இருந்து சாப்பிட்டாக்க சம் ஆஃப் த ரிசர்ச்சர்ஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க த்ரெட் அண்ட் அபார்ஷன் ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன் அப்புறம் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவருங்கிற கண்டிஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா இதுல இருக்கிற நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸு இல்லை ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் இன் சில கெமிக்கல்ஸு இதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் ஒரு ஒரு டஜன் கெமிக்கல்ஸ் சொல்லலாம் நல்ல நல்ல கெமிக்கல்ஸ் அது இல்லாமல் நல்ல கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லது செய்யக்கூடிய பொருட்கள் இதில் நிறைய இருக்குது அதோடு இல்லாமல் ப்ரெக்னன்சியில் மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இது நல்லா ரிலீவ் பண்ணுது மோர் தென் தட் ஆசிடிட்டி இந்த இம்பார்ட்டட் பேர்ஸில் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிடலாம் ரெண்டாவது இந்த பேர்ஸ் வந்து காம்பினேஷன் நம்ம சமைக்கிற விதம் ஆறு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதம் இந்த சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேலட்டபுளாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த ப்ரெக்னன்ட் டயத்தில் ரொம்ப வாமிட்டிங்லாம் வரும் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் புளிப்பு கொஞ்சம் ஆஸ்ட்ரிஜென்ட் லேஸாக ஒரு வெத்தலைப்பட்ட ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அதுக்கப்புறம் வந்து இனிப்பு துவர்ப்பு எல்லாமே கலந்த ஒரு கலவையாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் அக்செப்டபிள் ஃபுட்டாக இருக்குது ப்ரெக்னன்ட் டயத்தில் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மார்னிங் சிக்னஸ் சொல்லி வாந்தி வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைங்கள்லாம் வந்து இந்த பேர்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்செப்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது எந்த கெடுதலும் பண்ணலை இது நன்மை தான் விளைவிக்குது அப்படின்னு ஒரு உறுஜிதம் செய்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க நாங்களும் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எந்த வித கெடுதலும் செய்யாது ஐதர் ஃபீட்டல் அப்னாமாலிட்டியும் பண்ணுறது இல்லை இல்லைனா மெட்டர்னல் அப்னாமாலிட்டியும் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஈவன் கஸ்டேஷன் ஆஃப் டயபட்டிஸ்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இந்த சுகர் வந்து பிளாசன்டாலேருந்து சில ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரால் வந்து சுகரை ஏற்றும் அந்த மாதிரி டைங்களில் வந்து இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் லோவாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஓரளவு அந்த சுகரை மட்டுப்படுத்தி கொடுக்கறதுனால மோர் ஓவர் ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் அளவு இல்லாமல் இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால நார்மலாக சுகரை ரைஸ் பண்ண விடாமல் கஸ்டேஷன் டயபட்டிஸுக்கு ஏற்ற ஒரு ஃப்ரூட்டுன்னு கிட்டத்தட்ட அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே இதெல்லாம் ஆராய்ச்சியினோட கட்டங்கள் ஆனால் நெகட்டிவாக எதுவுமே இல்லை எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி ஒர
ஃபேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த காம்பு பகுதி வந்து கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்தால் அந்த பழம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் இது கொஞ்சம் தடியாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஒல்லியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அது மூணாவது வந்து இந்த பகுதியில் வந்து லேசாக அப்படி அமைக்கி பார்க்கணும் அப்படி அமைக்கி பார்த்தா போய் ஈல்டிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதாவது நீங்கள் வாங்குறப்ப ஃபேமாக இருக்கணும் அதை சாப்பிட தகுதி இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்துல சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பத்து பழம் வாங்கினீங்கனாக்கா ரெண்டும் உடனே சாப்பிடுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த பழுத்து இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு லேசாக இப்படி ஒரு அமைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈல்டிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஈல்டிங் இல்லாமல் ரொம்ப கல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் காய் வெட்டாக தான் இருக்கு அவன் நல்ல பழம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழத்தை பார்த்தீங்கனாலே இந்த சீ த ஷைனிங் இந்த ஷைனிங் வந்து மெழுகு கிடையாது இயற்கையான ஷைனிங் இது அந்த இயற்கையான ஷைனிங் ரெண்டாவது இந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு உணர்ச்சி உங்களுக்கே வருது இல்லையா திம்மன் இருக்கு இல்லையா அந்த திம்மன் இருக்கிற ஃபீலிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மாதிரி போலா இருக்கக்கூடாது அந்த பழம் வந்து ஜூசியா இருந்தா அது வெயிட் இருக்கும் ஜூசியா இல்லாம ஓல்டு ஃப்ரூட்டா இருந்தா அது வந்து கொஞ்சம் போலா இருக்கும் அந்த போல்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நீங்க இந்த தண்ணிக்காய் பார்த்தா இப்படி பாத்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஒரு பழம் பழுத்துருச்சான்னு பாக்குறதுக்கு இந்த காம்ப லேசா அப்படி தட்டி பார்க்கணும் இப்ப இது ரொம்ப ஃபேமா இருக்கு இது நல்லா ஒடிஞ்ச மாதிரி வந்துச்சு வளையும் அதுக்காக பிச்சர கூடாது நல்ல வளைஞ்ச மாதிரி வந்துச்சுன்னா நல்லா வளைஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து பழுத்துருச்சுன்னு இருக்கும் இந்த பேர் ஃப்ரூட்டோட குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து அந்த சென்ட்ரல் பகுதியில இருந்து தான் பழுத்துட்டு போகும் அந்த சென்ட்ரல்ல இருந்து வெளியே பழுத்துக்கிட்டே வரும் ஸோ அந்த காம்பு பகுதி தான் முதல்ல அந்த பழுத்துருச்சா இல்லையான்னு காட்டுற ஒரு இது இதுல இருந்து எல்லாமே பழுத்துடும் இது பழுத்துச்சுன்னா இந்த ஹோல் ஃப்ரூட் இஸ் ரைப்பன் அர்த்தம் ரெடி டு இட் ஸோ இது வந்து செலக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்க வந்து நல்ல பழமா பார்த்து பறக்கி எடுக்கணும் அப்படி வாங்கின ஃப்ரூட்ட நீங்க வீட்டுல சாதாரணமா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வைக்கலாம் ஓப்பனா காத்தோட்டமா வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பாலித்தீன் பேக்ல ஓட்டையா போட்டு சுத்தி ஓட்ட போட்டு அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கணும் அப்பப்போ இல்லைன்னா ஒரு பிரவுன் பேப்பர் பேக்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓட்ட போட்டு இந்த காத்தோட்டம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நம்ம வந்து ஆன்டி ஆக்சிஜன் படிடக்கூடாது இல்லையா ஆன்டி ஆக்சிஜன் தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரூட்டுக்கு வந்து நம்ம அதோட இதை கெடுத்துறக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க நீங்க அது இதுக்கு நிறைய இது மூச்சு விடணும் நல்ல மூச்சு விடணும் ஏன்னா இது லிவிங் ஃப்ரூட்னு வச்சுங்களேன் எப்ப உங்களுக்கு தேவைன்னு தோணுதோ அந்த டயத்துல நாலஞ்சு ஃப்ரூட்டை வெளியே வச்சா வித்தின் அபவுட் நல்ல டெம்பரேச்சர் டெம்பரேட் கிளைமேட்ல ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல நல்ல பழுத்துடும் அது பழுத்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டாதான் அதனோட முழு மருத்துவ குணங்களும் அதுக்கு வருது பழுக்காத காய் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா முழு மருத்துவ குணம் வராது அதுக்குண்டான மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு தான் இருக்கு சோ இது வந்து பேக்ட் வித் மெடிசின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வி ரெக்கமெண்ட் திஸ் பேர் ஃப்ரூட் டாக்டர் நீங்க இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தான் ஞாபகம் வருது நம்ம ஊரில் வந்து வின்டர் அப்படின்ற பேச்சுக்கே ரொம்ப கம்மியான ஒரு மன்சம் ஒதுக்கி இருக்கோன்ற மாதிரி ஆல்வேஸ் சம்மரா இருக்கு சம்மருக்கு ஏத்த ஃப்ரூட்டா இந்த பேர் சார் எக்ஸலன்ட் ஃப்ரூட் இருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து சோடியம்னு ஒரு டிப்ளேஷன் ஆகும் பொட்டாசியம் டிப்ளேஷன் ஆகும் ஓரளவு கால்சியம் டிப்ளேஷன் ஆகும் ரோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் வாட்டர் இது எல்லாமே நம்ம பாடியை விட்டு போகுது ஸ்வெட்டிங் அப்படியே உறிஞ்சுது நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சின மாதிரி அப்படியே சம்மர் வந்து நம்மளோட சத்துக்களை போகிறோம் உரியுது இந்த பேர் வந்து இட்ஸ் எ வெரி குட் சப்ஸ்டியூட் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த பேரை ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ நீங்கள் ஆப்பிளை கட் பண்ணுற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அந்த சென்ட்ரல் கோரை மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி பிஸ்கின் பிஸ்கின் பெட்டர் வித்வுட் ஸ்கின்னும் சாப்பிடலாம் பட் வித் ஸ்கின் இஸ் பெட்டர் ஏன்னா ஸ்கின்னில் தான் வந்து எல்லா ஃபினாலிக் ஆசிடும் இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய நம்ம உடம்புல வந்து தேய்மானம் ஆகிறதை தவிர்ப்பதற்கு நம்ம பாடி தேய்மானங்கள் நாளுக்கு நாள் தேய்மானம் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் செல் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அந்த முடி நிறைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஓல்டு ஏஜினோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறத காட்டுறது அது இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணுனாக்கா இந்த மாதிரி ஃபைட்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சிலது சேர்க்கணும் இந்த ஃபைட்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த ஸ்கின்ல ரொம்ப இருக்குது இந்த பாடி ஆஃப் த பேரை விட அந்த ஸ்கின்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ
சுகர் வேண்டியது இல்லையேன்னு கேட்டீங்கன்னா சுகர் இதுலேயே நிறைய இனிப்பாக தான் இருக்கும் இதுவே இனிப்பாக தான் இருக்கும் ஓகே வேணும்னா ஹனியோ சிரப்போ வேற ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு பட் இதை போட்டு நம்ம ரெகுலராக வந்து சாப்பிட்டோம்னா தாராளமாக நம்ம கடும் வெயிலில் கூட நடந்து போகலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு அஞ்சு கிளாஸ் தான் சாப்பிடணும் அது அஞ்சு கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஜூஸ் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா பல்பி ஜூஸ் நான் திருப்பி திருப்பி என்ஃபைசைஸ் பண்ணுறேன் பல்பி ஜூஸ் அந்த பல்ப் இல்லைனா அந்த ப்ரோஜனம் இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பல்ப் தான் ஃபைபரை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுது அந்த ஃபைபர் இல்லாத ஜூஸ் வந்து நமக்கு ப்ரோஜனம் இல்லாத ஜூஸ் சொல்ல போனால் எல்லா ஃப்ரூட்லேயும் நீங்கள் அந்த பல்ப் கண்டிப்பாக எடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் நான் ஸ்ட்ரெயின்டு ஜூஸ் டேஸ்டியாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் பட் அதில் எந்த விதமான சத்தும் கிடையாது மாம்பழ ஜூஸ் போட்டாலும் சரி வேறு எந்த பழங்கள் ஜூஸ் போட்டாலும் ஆப்பிளை கூட அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக சாப்பிடணும் அது ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சம்பருக்கு வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ட்ரிங்க் ஐ ரெக்கமெண்டட் அண்ட் இது வந்து இது சாப்பிட்டாக்க வந்து நமக்கு ஈவன் சம்மர் ஸ்ட்ரோக்கு அப்புறம் அந்த சம்மர்னால் வர பிளட் ப்ரெஷர் லோ பிளட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா சோடியம் நிறைய ஓரளவுக்கு வருது இப்போ இந்த சோடியம் ஹைன்னு சொன்ன உடனே திருப்பி ஒரு மனசில் ஒரு கொஸ்டின் வரும் சார் பிபி இருக்கிறவங்க சாப்பிடலாமா சார்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் ஸோ பிபி இருக்கிறவங்க மாத்திரை சாப்பிடலாம் ஓகே ஆனால் இந்த பேர்ஸில் உள்ள சோடியம் கண்டென்ட் வந்து மினிமம் டெய்லி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு தேவையான அளவு தான் இருக்குது எக்ஸசாக கிடையாது அதனால் இந்த சோடியத்தினால உங்களுக்கு திடீர்னு பிபி ஷூட்டை பார்ற அளவுக்கு வரவே வராது நிச்சயம் ஸோ தைரியமாக சாப்பிடலாம் இது ஓகே ரெண்டாவது பொட்டாஷியம் சாப்பிட்றதுனால இந்த சோடியம் பொட்டாசியமும் பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால இட் கிவ்ஸ் அன் எக்ஸலன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டு த ஹார்ட் டாக்டர் உங்கள் கிருத்திகா ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் பேர்ஸ் வச்சு சூப் பண்ணி காமிச்சாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஆனியன் பட்டர்னு எல்லாமே இருந்தது அழகாக டெக்கரேஷனுக்கு வேறு மின்ட் பார்ஸ்லி லீவ்ஸ்லாம் வேறு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இத்தனை நேரம் நீங்கள் இந்த பேர்ஸோட நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா இது சூப்பாக பண்ணுறதுனால இன்னும் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்னோட ஃபண்டமெண்டல் பாயிண்ட்டே வந்து இந்த பேர்ஸ் தான் பேர்ஸ் தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அப்படி இருக்கும் பார்த்தா அந்த பேர்ஸோட என்டையர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற பாலிஃபினால் அதை வந்து ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னு கிடைக்கிறாக்கா அதை தோலோடு பண்ணணுங்க தோலோடு பண்ணி மிக்சியில் பண்ணாக்க அந்த என்டையர் ஃபைபர் நியூட்ரியன்ட்டு இட் இஸ் ஒரு நியூட்ரியன் சூப் இல்லாமல் அது வந்து அது என்னென்னு ஒரு பபல் ஸ்டிமுலேட்டிங் சூப் ஆகிடுது இப்போ உங்களுக்கு இட்ஸ் குட் அப்பிட்டை சார் இந்த மாதிரி உள்ளதில் வந்து ஒரு ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஆனியன் ஸ்பைஸ் வந்து ஆனியனில் சல்ஃபர் இருக்குது ஸோ நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப் வந்து இஸ் காட் அன் எக்ஸலன்ட் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி சூப்ஸ் வந்து நம்ம டைனுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டோம்னாக்கா அப்பிடேட்டும் குறையாது அதே சமயம் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிச்சயமாக இன்னும் ஒண்டர்ஃபுல் பிஎஸ் பற்றி பேசுறதுக்கே இன்னொரு எபிசோட் தேவை நினைக்கிறேன் மீண்டும் பல ஒண்டர்ஃபுல்லான தகவல்களோடு உங்கள் அனைவரையும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் நேயர்களே நீங்க 